அன்பு தமிழைஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் உலகின் முதல் சொகுசு கப்பல் கடவுள் நினைத்தால் கூட இந்த கப்பலை மூழ்கடிக்க முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லி முதல் பிரயாணத்தை தொடங்கிய ஒரு கப்பலின் பெயர் தான் ஆர் எம் எஸ் டைட்டானிக் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல் இந்த ஆர் எம் எஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராயல் மெர்ச்சன்ட் ஷிப் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவா இந்த கப்பல் வாணிபத்திற்காக மட்டும்தான் தொடங்கப்பட்டது ஆனால் இப்படி மிகப்பெரிய ஒரு சொகுசு கப்பல் தொடங்கி இருக்கிறது இதுல முதல் தடவையாக முதல் பிரயாணமாக எல்லா மனிதர்களும் பிரயாணம் செய்யலாம் அதுக்கு இத்தர ரூபா கட்டணம் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு விதமான கட்டணங்கள் வைக்கப்படுகிறது இதனால் இப்படி இந்த கப்பல் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேமஸ் ஆகுது அந்த கப்பல்ல முதல் தடவையாக நம்ம பிரயாணம் செஞ்சு விடணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பணக்காரர்கள் முன்னாடி வராங்க அதே மாதிரி இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டை எடுத்துக்கிட்ட போது அந்த நாட்டில் அதிகமாக வேலையில்லா ஒரு திண்டாட்டம் வரும்போது இங்கிலாந்துலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் எப்படியாவது சில வேலைகளை எடுத்துடலாம் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் வழியாக நம்ம அமெரிக்கா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய குடிமக்களும் இந்த டைட்டானிக் அப்படிங்கிற கப்பலில் ஏறுகிறார்கள் டைட்டானிக் அப்படிங்கிற கப்பல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் தேதி அதனுடைய பயணத்தை தொடங்குகிறது அந்த பயணம் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே நீள்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு ஏப்ரல் பதினைந்தில் டைட்டானிக் அப்படிங்கிற கப்பல் கடலுக்குள் மூழ்கிவிட்டது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி உலக மக்களிடம் பரப்பப்படுகிறது இதற்கு பின்னால் எவ்வளவு பெரிய மிஸ்டரிஸ் மர்மங்கள் நிறைஞ்சிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த டைட்டானிக் கப்பல் தொடங்குவதற்கு இல்லாட்டி அதனுடைய பயணத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே இரண்டு விதத்தில் விபத்துகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன இலுமினாட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சீரியஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் இந்த இலுமினாட்டிக்கும் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் அப்படிங்கிற இந்த கப்பல் மூழ்குவதற்குமான காரணம் என்ன பல்வேறு விதமான நபர்கள் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் ரொம்பவே உறுதித்தன்மையுடையது மூழ்கவே மூழ்காது அப்படின்னு சொன்னாங்களே அப்படி இருந்தும் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்குவதற்கான காரணம் என்ன இதில் பிரயாணம் செய்த பலரில் ஒருவர் மட்டும் ரொம்ப அழகா எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு அவர் இந்த கப்பலுடைய உடைமையாளர் அவர் எப்படி இதிலிருந்து தப்பித்தார் இப்படி பல்வேறு விதமான கேள்விகளுக்கு பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகுது இந்த பதிவு அப்படிங்கிறது இரண்டு பதிவுகள் முதல் பதிவுல நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டைட்டானிக் கப்பல் எப்படி இருந்தது அதனுடைய பயணம் எப்படி அமைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் இரண்டாவது பாகத்தில் இலுமினாட்டிக்கும் டைட்டானிக் கப்பலுக்கும் இந்த மாதிரியான உலக அரசியலுக்கும் உள்ள தொடர்பை நம்ம பார்க்க போறோம் சோ டைட்டானிக் அப்படிங்கிற அந்த கப்பலை கேட்ட உடனே நமக்கு இந்த படம் மட்டும்தாங்க ஞாபகத்துக்கு வரும் படத்தில் காண்பித்தது ஒரு சிறிய பகுதி மட்டும்தான் உண்மையான டைட்டானிக் வரலாறு நம்ம தேடி போனா நிறைய புக்கு இல்லாட்டி நிறைய ஆர்டிகல் வாசிக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த டைட்டானிக் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலை மையப்படுத்தி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிறது இன்றளவு மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது இந்த மூழ்கின டைட்டானிக் கப்பல் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இன்னும் பனிரெண்டு பதிமூன்று வருடங்களுக்குள் முழுவதுமாக அழிந்துவிடும் அதை திஞ்சு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு அதற்கு புதிய ஒரு பெயரும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் அதை நம்ம கடைசியில பார்க்கலாம் சோ ஒட்டுமொத்தமா இப்படி மர்மங்களை உள்ளடக்கிய இந்த டைட்டானிக் கப்பல் எப்போது தயாரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருடம் தயாரிக்கப்படுகிறது இப்படி தயாரித்து இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராவது வருடம் மே மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த கப்பல் பணி எல்லாமே முடிவடைந்து முதல் வெள்ளோட்டம் என்பது நடத்தப்படுகிறது முதல் வெள்ளோட்டத்திலேயே இந்த டைட்டானிக் கப்பல் அப்பதான் சொல்றாங்க இந்த டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கவே மூழ்காது அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை நபர்கள் பிரயாணம் செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி நபர்கள் இந்த டைட்டானிக் கப்பலில் பயணம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இதன் ஒட்டுமொத்த பயணிகளின் எண்ணிக்கை ஆனால் இந்த டைட்டானிக் கப்பலின் முதல் பயணத்தின் போது எத்தனை பயணிகள் இருந்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி நாலு பயணிகள் இருந்தார்கள் இதில் தொள்ளாயிரம் தொழிலாளர்கள் அடக்கம் அப்படிங்கிறது வேறொரு செய்தி சோ இவ்வளவு மனிதர்கள் இதுல பயணம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கப்பலின் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கப்பலை பல தளங்களாக பிரிக்கலாம் முதல் வகுப்பு இரண்டாவது வகுப்பு மூன்றாவது வகுப்பு இந்த மாதிரி மூன்று தளங்கள் இதுல ஏ முதல் ஜி வர ஏ அடுக்கு பி அடுக்கு சி அடுக்கு இப்படி சொல்ற மாதிரி ஏ முதல் ஜி வர உள்ள அடுக்குகள் இருந்துச்சு இதுல முதல் அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கதான் உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் எல்லாருமே இருந்தார்கள் அந்த அடுக்கல சுவிமிங் பூல் இருந்து எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த முதல் வகுப்பில் இருக்கும் நபர்கள் மட்டும் குடிப்பதற்காக எடுத்து வைக்கப்பட்ட பீர் பாட்டில்களின் எண்ணிக்கை இருபதனாயிரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை மக்கள் இந்த முதல் வகுப்பில் பிரயாணம் செய்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெறும் நானூறுல இருந்து அறுநூறு மக்கள் வரை தான் இதுல பிரயாணம் செஞ்சாங்க இவங்களுக்காகத்தான் இருபதனாயிரம் பீர் பாட்டில்கள் என்பது எடுத்து வைக்கப்படுகின்றன அதே மாதிரி ஒயின் பாட்டிலாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி
பயணிகள் இருந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் முதல் ஆயிரத்தி நூறு மனிதர்கள் வர இதுல பயணம் செய்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கியதில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களும் இந்த மாதிரி நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் இல்லாட்டி வேலை தேடி இங்கிலாந்துல இருந்து அமெரிக்காக்கு போனவங்க தான் இவ்வளவு பெரிய கப்பலுக்கு எவ்வளவு ஹோர்ஸ் பவர் இல்லாட்டி எவ்வளவு குதிரை சக்தி தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமா டைட்டானிக் அப்படிங்கிற இந்த கப்பலை எடுத்த வரைக்கும் அதுல மூன்று என்ஜின்கள் இருக்கு அதுல இரண்டு என்ஜின் வழியாக கிடைக்கும் குதிரை சக்தியின் அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் முப்பதினாயிரம் குதிரை சக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நார்மலா நம்ம ரோட்ல ஓடுற கார் ரொம்பவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காரின் குதிரை சக்தி அப்படிங்கிறது வெறும் எண்ணூத்தி பத்து ஹோர்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை விட பல மடங்கு கூடுன ஒரு என்ஜின் தான் டைட்டானிக் அப்படிங்கிற கப்பல்ல இருந்திருக்கு மூன்றாவது என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிலக்கரி பயன்படுத்தி உபயோகப்படுத்தும் ஒரு என்ஜின் தான் இதை டர்பைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல ஏற்படும் குதிரை சக்தியின் அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதினாறாயிரம் குதிரை சக்தி சோ டோட்டலா இந்த டைட்டானிக் கப்பலின் மொத்த குதிரை சக்தியின் அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறாயிரம் குதிரை சக்தி ஹோர்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த இந்த என்ஜின் வழியாக டைட்டானிக் அப்படிங்கிற கப்பல் பயணம் செய்யும் வேகத்தின் அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்திற்கு முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டரை கடந்து செல்லும் அப்படிங்கிறது இதன் பயண வேகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நாள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டைட்டானிக் அப்படிங்கிற கப்பல்ல அறுநூறு டன் நிலக்கரி எரிக்கப்பட்டு நூறு டன் சாம்பல் அப்படிங்கிறது கடலில் கொட்டப்பட்டது இதுதான் டைட்டானிக் கப்பலின் எரிசக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இவ்வளவு பெருசா இந்த டைட்டானிக் கப்பல் எல்லாமே ரெடி ஆயிருச்சு இந்த டைட்டானிக் அப்படிங்கிற கப்பல் அதனுடைய பயணத்தை எங்க இருந்து தொடங்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கிலாந்துல இருக்கிற சதாம்டன் அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகத்தில் தொடங்கி பிரான்ஸ் அயர்லாந்து வழியாக அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரை அடைய வேண்டும் இதுதான் அதனுடைய பயண ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு மேப்பை நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இப்படி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் தான் வட அட்லாண்டிக் அப்படிங்கிற கடல் பரப்பில் இருந்த ஒரு பனிமலையில் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் மோதி அது இரண்டாக உடைந்து இரண்டு பாகங்களும் கடலுக்குள் மூழ்கிவிட்டது அப்படின்னு இந்த டைட்டானிக் கப்பலின் வரலாறாக இருக்கிறது சோ இரண்டு பாகங்களாக உடைந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த இரண்டு பாகங்களுக்கும் இடையே இருக்கும் இடைவெளி எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் இரண்டாயிரம் அடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பகுதி இங்க இருந்துச்சுன்னா இரண்டாயிரம் அடிக்க பிறகுதான் அடுத்த பகுதியை கண்டெடுத்திருக்காங்க இந்த டைட்டானிக் கப்பல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டுல மூழ்கிவிட்டது சோ இந்த கப்பல் அடுத்ததா எங்க இருக்கு இல்லாட்டி கடலுக்குள் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத எப்போது கண்டுபிடித்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது வருடங்களுக்கு பிறகுதான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ராபர்ட் பல்லாடு அப்படிங்கிறவர் அமெரிக்காவின் இரண்டு நீர்மூழ்கி கப்பல் மூழ்கிவிட்டது அதை கண்டுபிடிக்கும் ஒரு நோக்கத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கி இருக்கும் அந்த பாகத்தில் இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலை இவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் தான் டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கிய அந்த இரண்டு பாகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது இது எவ்வளவு ஆழத்துக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் மூணு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆழத்துக்கு கீழே தான் இந்த டைட்டானிக் கப்பலின் எஞ்சிய பாகங்கள் இருந்ததை கண்டுபிடித்தார்கள் அதன் பிறகு பல்விதமான ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல்வேறு உலக நாடுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டு இந்த டைட்டானிக் கப்பல் முழுவதுமாக ஆராய்கிறார்கள் இப்படி ஆராயும் போது இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி எல்லாமே காத்திருந்துச்சு அது எப்படி இந்த கப்பல் இரண்டாக உடைந்தது அப்படிங்கிறது முதல் அதிர்ச்சி அடுத்த அதிர்ச்சி என்னன்னா இந்த கப்பலை சுத்தி சில வகையான பாக்டீரியாக்கள் இருக்கு இது இந்த கப்பலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் பொதுவா விஞ்ஞானிகள் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கப்பல் இந்த மாதிரி கடலுக்குள் மூழ்கிவிட்டால் உப்பு தண்ணீர் அப்படிங்கிறது இந்த கப்பலில் இருக்கும் இரும்பு பாகங்களையும் மரப்பாகங்களையும் சீக்கிரமா அரிச்சிடும் ஆனா இப்படி அரிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காக சில பாக்டீரியாக்கள் இந்த கப்பலை முழுவதும் சூழ்ந்து விடும் இதனாலதான் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூழ்கிய கப்பல் கூட நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த டைட்டானிக் கப்பல்ல எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டா சில விஷயங்கள் நடந்தது இந்த பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது இந்த கப்பலை சூழ்ந்து விட்டது ஆனால் இந்த பாக்டீரியாக்கள் கப்பலை பாதுகாக்கவில்லை மாறாக இந்த பாக்டீரியாக்கள் இந்த கப்பலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை முழுவதுமாக எப்போது கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருடம் ஹென்ரிட்டா மேன் அப்படிங்கிற விஞ்ஞானி தான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்டீரியாவால் இந்த டைட்டானிக் கப்பல் முழுவதுமாக அழிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த பாக்டீரியா உலகில் வேறு எங்கேயுமே நாங்க பார்த்தது கிடையாது அதுக்கு புதிய பெயர் வைக்கிறோம் சொல்லி அதுக்கு ஒரு பெயரும் வைக்கிறார்கள் அதனுடைய பெயர் ஹலோமோனஸ் டைட்டானிக்கே
ஆண்களும் இந்த உலகத்தில் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டார்கள் அப்படி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு நபர் தான் புரூஸ் இஸ்மே அப்படிங்கிறவர் அவர் வேற யாருமே கிடையாது டைட்டானிக் கப்பலின் முதலாளி அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் பதினெட்டாம் தேதி நியூயார்க் வந்து சென்றடைந்த பிறகு நியூயார்க்ல இருக்கிற எல்லா மக்களாலையும் வெறுக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒட்டுமொத்தமா இந்த டைட்டானிக் அப்படிங்கிற கப்பல்ல ஒன்பது நாய்கள் பயணம் செய்திருக்கிறது அதுல இரண்டு நாய்கள் காப்பாற்றப்பட்டன அப்படிங்கிறது வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது மூன்றாவது வகுப்பில் இருந்த மில்வினா டீன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த டைட்டானிக் கப்பலில் பயணம் செய்தவர்களில் மிகவும் குறைந்த வயதுடையவர் அவருடைய வயது பிறந்து இரண்டே மாதத்தில் தான் பெற்றோருடன் பயணம் செய்கிறார் இவர் இந்த விபத்தில் இருந்து காப்பாற்றப்பட்டு தொண்ணூத்தி ஏழு வயது வரை உயிர் வாழ்ந்தார் என்பதும் வேறொரு செய்திதான் சோ நாற்பத்தி ஏழாயிரம் டன் எடையுள்ள ஒரு கப்பல் எழுநூத்தி இருபது டன் எஞ்சினுக்கு மட்டுமே எடை இப்படி மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு கப்பல் கடலில் மூழ்கியது இதற்கு முன்னால் இந்த கப்பலில் ஏற்பட்ட விபத்துகள் என்ன இலும்பு நாட்டி அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கும் இந்த டைட்டானிக் கப்பலுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அடுத்த பகுதியில் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான பல செய்திகள் உங்களை வந்து சேரும் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்